నేను బెజవాడ టుడే ఛానల్ నుంచి వస్తున్నాను ప్రజెంట్ ఎలక్షన్స్ అయితే అయిపోయాయి కదా సో ఎవరు సీఎంగా వస్తారనుకుంటున్నారు ప్రజలకి ఎవరైతే బాగా అభివృద్ధి చేసి ఇప్పుడు రాష్ట్రం కష్టాల్లో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని ఇప్పుడు ఇంత అభివృద్ధి చేసి ఉన్న అతనికి ఎవరైనా ఓటేస్తారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఉన్నారు ఆయన డ్వాక్రా మహిళలు పెట్టారు మా ఇంట్లో వాళ్ళు లబ్ధి పొందారు నిరుద్యోగ వృద్ధి పెట్టారు రెండు వేలు ఏదైనా జాబ్స్ వాటికి అప్లై చేయాలన్నప్పుడు వాళ్ళకి నిరుద్యోగ వృద్ధి వల్ల వచ్చే డబ్బుల ద్వారాగా అప్లై చేసుకోవడానికి వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్కి ఇది బాగా యూత్కి మంచి అసెట్ ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి విజయవాడలో ఉన్నాను ఇప్పుడు మన కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్ నిర్మించడం అనేది అసలు చరిత్రలో అది ఒక ఇది ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం నుంచి నేను ఆ రోడ్డు దాటాలంటే అరగంట సేపు పట్టేది దుర్గగుడి నుంచి ఇటువైపు దాటాలంటే ఇప్పుడు వెళ్తే చూడండి మీరు హాయిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆ పార్కులు యోగా చేసుకుంటానికి ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పాటు చేశారు అది అభివృద్ధి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి భవానీ ఫ్లైఓవర్ అదే మనం బెంజ్ సర్కిల్ చూసాం అది ఇంకొక సంవత్సరం అయిపోతే ఇంకా అభివృద్ధి ఎక్కడ వాహనాలు ఆకుండా బెంజ్ సర్కిల్ దగ్గర మినిమం గంట సేపు పడుతుంది మనం ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్ళాలన్నా సరే గంట సేపు పట్టిద్ది అది ఇప్పుడు పోతుంది ఒక సంవత్సరం అయితే మనం అభివృద్ధి కొనసాగుతున్నప్పుడు దాన్ని మనం ఇంకో అడుగు ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉంటే అది కంటిన్యూ అయిద్ది ఇప్పుడు ఎవరో తెలియని అతను ఒకసారి కూడా ముఖ్యమంత్రిగా చేయని అతను ఇతను మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేసి పదేళ్ళు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వ్యక్తి ఇతనికి తెలుసా ఏమి చేయని అతనికి తెలుసా కనీసం గెలిపించిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం పాటు శాసనసభకు వెళ్ళకుండా బాయ్కాట్ చేసి పాదయాత్రలు చేస్తూ ఉన్నాడు ఇట్లా బాయ్కాట్ చేసి పాదయాత్రలు చేసే అతనికి సీఎం సీట్ ఎందుకు ప్రతిపక్ష హోదాలని నేను అతనికి ఇతనికి ఎందుకు అదేంటండి అందరూ ఆయన వస్తేనే లైఫ్ ఉంటుంది మంచి మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి బాగా అందరూ బాగుపడతారని అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు బాగానే ఉంది కదండి బాగానే ఉంది కాబట్టే కదా కొనసాగాలని అందరూ అనుకుంటున్నారు అతనికి ఏం ఏం వచ్చని చెప్పండి ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని చెప్పండి ఎమ్మెల్యే కనీసం ఐదేళ్ళు శాసనసభలో ఉన్నాడా పోని చెప్పండి లేదండి ఆయన బాగా చేస్తారని చెప్పిన అంటున్నారు మీరేమో చంద్రబాబు అంటున్నారు ఒకసారి ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు కదా చేస్తారు అనేది వేరు చేసి చూపిస్తున్నది వేరు చేసి చూపించేదాన్ని ఎవరు చడగొట్టుకోరు ఎవరో వచ్చి చేస్తారు అనేది వేరు చేసి చూపించేదేరు ఇప్పుడు రెండు వందలది రెండు వేలు చేశారు రేపు మూడు వేలు చేస్తున్నారు పసుపు కుంక రెండు సంవత్సరాలు ఐ ఐదు ఐదేళ్ళు ఇస్తా అన్నాడు ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సార్లు ఇస్తా అన్నాడు జరుగుతుంది కదా అభివృద్ధి ఇప్పుడు నువ్వు చేయలేదు చేసే అతన్ని ఎందుకు చెడగొట్టడం మనం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అతనికి అది రాష్ట్రాన్ని పెద్ద దిగ్గా ఉన్న అతన్ని మనం మళ్ళీ ఎంచుకోవాలి మళ్ళీ అదే వస్తుందని మేము అనుకుంటున్నాం అది వస్తేనే మళ్ళీ అభివృద్ధి కొనసాగిద్ది థ్యాంక్ యూ